ተናስተል እንደምናምስታችኋል ተመልካቾቻችን ይህ የአማራ ቴሌቪዥን ነው የረው ምሽት 12 ሰዓት ዜናዎቻችን ተጀምሯል በፈቃድ ሄሮዳኔኝ አብራቾ ነው ነው በቅድሚያም የአማራ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ያደረሰን ወቅታዊ የመንግስት አቋምን የሚተነትን መግለጫ አለ እሱን አቀርባል ነው ሀገርና ህዝብን የመብራት ኃላፊነት ይሰጣው መንግስት የህዝብን ችግር የለየ ደረጃ በደረጃ በቅደም ተከተል የማቃለልና የመፍታት ዘላቂ ለማጥ ፍላጎቶችን በቅደም ተከተል የማማላትና ኑሮን የማሻሻል ኢኮኖሚውና ማህበራዊ ተቋማትን በቀጣይነት የመገንባት ያገልግሎት ያገልግሎትና የመሰረት ልማት አውታሮችን የማስፋፋት አስተዳደራዊ የፍትህ አገልግሎቶችን የማማላት የሀገርን ሁሉን ተነው የጥቅም የማረጋገጥና ከሁሉም በላይ ደግሞ የመላብረት ሰው ሰላምና ደንነት የመጠበቅ ትልቅ ህዝባዊ አደረና ተጠያቂነት አለበት እነዚህን ታላላቅ ህዝባዊና ያላፊነቶች በአግባቡና በወቅቱ ትርጉም ባለው ደረጃ ለመወጣትና ተልኮዎችን በቅደም ተከተል አማልቶ ለመፈጸም ከፍተኛ የገንዘብ አቅርቦትና የወጪዎች መሸፈኛ በጀት ያስፈልጋል። ከዚህ የተነሳ የመንግስት ተግባሮችን ከሚፈጽምባቸው ቅድሞች ጎን ለጎን እነዚህን የሚያስፈጽምበት በጀት ከመገኛ ምንጮቻቸው ዝርዝር ጀምሮ ያስባሰብ ግጋቶችና ገመንግስቶ የድንጋጆች ላይ የተመሰረተ ሀብት በማስባሰብ በህዝቦች ውክልና ስልጣን የተሰጣቸው ምክር ቤቶች ያስወሰነ ከአመት አመት አራጊና ችግር ፈጪ ከየወቅቱ አግሬ ኢኮኖሚ ድገት ጋር በማስተሳሰር የየበጀት ዘመኑን በጀት ይወስናል ይመድባል አፈጻጸሙንም እየገመገመ ይመራል በዚያ አቅጣጫም የሚመረውን ለህዝብ ጥቅም የሚውለውን ዋና ሀብት ምንጩ ከሀገር ውስጥና ከህዝብ የሚሰበሰብ መደበኛ ገቢ ነው። ከዚህ በመለስ ያለውን የርዳታ የብድር ተሰብሳቢ ነው። ከሀገር ውስጥ የሚሰበሰበው መደበኛ ገቢ በዋናነት የከተታ ታክስ ማለትም የደሞዝ የንግድ ትርፍ ገቢ የኪራይ የርሻ ስራ ገቢዎች ግብር ነው። ሌሎች ቀጥታ ያልሆኑና ታክስ ያልሆኑ የገቢ አይነቶችም ይኖራሉ። ይህ ባለበት የፌደራል መንግስትም ሆነ የክልሉ መንግስት የሀገራችን ኢኮኖሚ ድገት ተከትሎ እድገቱ ከደረሰበት ደረጃ ጋር የተጣጣመ ገቢ በመሰብሰብ መልሶ ድገቱን የሚያግዝና የሚያቀላጥፍ ዘመናዊ ግብር ስርዓት በመዘርጋትና የነንም ባዋጅ በማጽደቅ ስራ ላይ እንዲውል ተደርጓል። በዚህ ወቅት እንደሀገርም ሆነ እንደ ክልል ስራ ላይ ያለው የቆርጥ ግብር ከ40 ባላነሱ ቀናት ከህብረተሰቡና ከሁሉም የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ተሳትፎና ዝርዝር ጥናት በከፍተኛ የአመራር ክትትልና ግልጽነት ላይ በተመሰረተና ሳታፊ በሆነ መንገድ ፍታዊነቱ የተሟላ የግብር ጥናት ተደርጎ ለንግዱ ማህበረሰብ እየተገለጸ ይገኛል። በይደቱም የግብር ደረጃዎች ያሻሻሉ ያሉትን ያህል ከደረጃ ሁሉ በላይ ይከፍሉ የነበሩ ወደ ትክለኛው የወቅቱ ደረጃዎች እንዲመለሱ ከሁሉም በላይ ደግሞ ወደ ግብሩ ስርዓት ያልገቡ ወደ ግብሩ ስርዓቱ እንዲገቡ ማድረግም ተችሏል በዚህ ረገድ በክላችን ሁኔታ ከ50 ሺህ በላይ ነጋዴዎች በግብሩ ስርዓቱ እንዲታቀፉ ተደርጓል የዚህ አፈጻጸም ተቀምታ ለመላው ህዝቦች ለማት ያለው ትርጉም ትልቅ ከመሆኑ ባለፈ ለራሱ ለንግድ ማበረሰው ፍታዊ የንግድ አسرራር እንዲሰፈን ያበረከተው አስተዋጽኦ ጉለ ነው የሆነናም የእንጥናት በተለይ ማሁን ወደ ስራ የገባው የደረጃ ሀመሯ ግብር አጣጣል በመቀበል በማመንን ብዙዎች ካምሊ 32000 ዓመተ ምህረት በፊት ግብራቸውን በመክፈል ላይ ሲሆኑ ከፊሎቹ ደግሞ ገና የተጠናው ጥናት ሳይገለጽላቸው ጭምር ከቀን ገቢ ግምቱ ጋር በተያዘ ይበዛብናል በሚልና የህገወጦችን አሎባልታ በመቀበል ህጋዊ ያልሆነ እንቅስቃሴ ለማድረግ ሲደናገሩ ይታያሉ። የሆነ እንጂ የክልሉ የቆርጥ ግብር ስርዓት በራሱ የቀሬታ ማቅረቢያ ያቤቱታ ማስሰሚያና ህጋዊ የይግባኝ መጠየቂያ ስርዓቶች የተቀመጠለት በመሆኑ ማንም ቅሬታ ያለው ግልጽነት ያጣ ግብር ከፋይ በዚህ አግባብ መጠቀም እንዳለበት በመረዳት አፈጻጸሙን ሰላማዊና ህጋዊ አድርጎ በመሄድ ጥቅሙና መብቱን በእግና ስርዓት በማስተበቅ የሚጠበቅበትንም ግብር በወቅቱ በመክፈል የሀገራዊ ልማት ባለቤትነቱን የዜግነት ግዴታውን የመወጣት ኃላፊነት አለበት ሲል የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ያደረሰን ወቅታዊ መግለጫ ያሳያል። አሁን ደግሞ ወደ ሌሉ ዜናዎች ነማልፈው የመኖሪያና የሥራ ፈቃድ የሌላቸው ዜጎች ከሳውዲ አረቢያ ለመመለስ መንግስት የቻሎን ቢያደርግም የተገኘው ውጤታት ጋብ ያለመሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገልጿል። ላንዶር የተራዘመው የፍይታ ጊዜ ባለፈው ሰኞ ቢጠናቀቅም የጎዞ ሰነድ ለመውሰድ 130 ሺህ ኢትዮጵያውያን 65 ሺህ አሉ ብቻ ወደ ሀገራቸው ተመልሷል። ከአዲስ አበባ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ሰጠኝ እንግዳው ተጨማሪ ያለ። የሳውዲ አረቢያ መንግስት ኢትዮጵያን ጨምሮ በሀገሩ ያሉና የመኖሪያና የሥራ ፍቃድ ሌላቸው ዜጎች ከሀገሩ እንዲወጡ ባሳለፈ ነው መጋቢቱ የሶስቶር ጊዜ ገደብ ማውጣቱ ይታወቃል በዘጠና ቀናቱ የፍውታ ጊዜም ከ42000 በላይ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል እኔ አልሐምዱሊላህ ዛሬ ሀገር የገብቻለሁ ኢንሻአላህ ካሁን በኋላ ላለ መመለስ በሀገሬ ላይ ባለኝ ነገር ሰርቼ ለመለወጥ መወከራለሁ ጥሪ ያድርጎልናል ሄደናል 
ተመዘግበን ማለት ነው ተመዝግበን ወደ ሱዑዲ ደሞ እንደገና መለሰን ከጃዋዘት ካዋናንተን ጋር ፍርም ያድርገን ወደ ዝላ ተማ ይዝተና ቀናቱ የፍውታ ግዜ ከመጠናቀቁ በፊት ኢትዮጵያ መንግስት ባቀረቡ ያንዶ ደማረዘሚያ ግዜ በሳውዲ መንግስት ተቀባይነት አግኝቱ ተጨማሪ ዘጎች ወደ ሀገራቸው መመለስ ይችላል ይሁንና ዜጎች በሰላም ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ መንግስት ያላሰለሰ ጥረት ቢያደርግም የተገኘው ውጤት ግን አጥጋብ አይደለም ይላሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባያቶ መለሳለም መንግስት ከሚገባው ላይ ርቀት ሄዶ ዜጎቻችን እንግሊት ሳይደርስባቸው ሳይጉላሉ እንዲመጡ ለማድረግ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዶክተር ወርቅነ የተመረ ቡድን ሳውዲ አረቢያ ሄዷል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴታ ዶክተር ሀኪሉ ኃይለሚኬል ሳውዲ አረቢያ ሄዷል ሌሎች ሰዎች ከፍተኛ መንግስት ዲፕሎማቶች ዘናቸው ከወር ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም በተደጋጋሚ ጥሪ ያቀርባሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሳውዲ አረቢያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የተከበሩ አዲላል ጁቤር ጋር ተረጋግተው በዚህ ጉዳይ ላይ ትክክለ ትኩረት ሰጥተው ተናግረዋል። የሳውዲ መንግስት የፍውታ ጊዜ እንዲያራዝም ጠይቀዋል። ይሁን እንጂ የሚጠበቀው ሰው ያልመጣው ብሎ ማለት አይቻለም። ከፍተኛ አይደለም። አቶ መለሳክለውም ያንዶ ደማራዘማ ጊዜውን ጨምሮ ባለፉት አራት ወራት ከ130 ሺህ በላይ ኢትዮጵያ ነው ጉዞ ሰነድ ቢወስዱም መመለስ ግን የቻሉት 65 ሺህ ያህል ናቸው ይሁንና የሁለቱ ሀገራት የቆየ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በመጠቀም ዜጎች ወደ ሀገራቸው በሰላም እንዲመለሱ የሚደረገው ጥረት ይከጥላል ብለዋል ኢትዮጵያና የሳውዲ ግንኙነት ከዚህ 30 ቀን መራዘምና ለመራዘም ጋር የሚያዝ አለ የረጅም ጊዜ ህዝብ ለህዝብ ተስራ አለ የረጅም ጊዜ መንግስታት ግንኙነት አለ አሁን ደግሞ ግንኙነቱ በተሻለ ደረጃ ላይ ስለሚገኝ እዚ በሚገኝ እነሱ ኤምባሲ ሳውዲ በሚገኙ ኢትዮጵያ ኤምባሲ እና ኮንስላት በፊት በኩል የዜጎቻችንን ጉዳይ በቅርበት እንከታተል ስራው ይከተላል ዜጎቻችን ዛሬ እንኳን የጉዞ ሰነድ እየሰጠን የነበር ነው ሳውዲ መንግስት ጋር ያለው ዲፕሎማሲያዊ ጥረት የሚገጥል ይሆናል የዜጎቻችን እንደነነት በተመለከተ እስከመጨረሻው ራፍት አይኖርም ስራው የሚከተል ሆነን ነው የሱዳን ግዛት ገዳሪፍና የምክር ቤት አባላት ከአማራ ክልል ምክር ቤት አባላት ጋር በአሰራራቸው ዙሪያ የልምድ ልውውጥ ለማድረግ ጎንደር ገብተዋል። አባላቱ መተማና ጎንደር ሲገቡ ደማቅ አቀባበል እየተደረገላቸውም ሲሆን በቀጣይቀናት በክልሉ ምክር ቤት አባላት ጋር በባህር ዳር ውይይት እንደሚያደርጉም የተጠበቀ። ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሱን ከስፍራው ደሞዝ የቆየ ባልደረባችን ዘይ ይገኛል። ደሞዝ እንደምን አልክ? እንደምን አልክ ፈቃዱ? እስኪ ያለውን መረጃ ድምጽን ጨመር አድርገስ ያድርሰን። እሺ አመሰግናለሁ በፈቃዱ እንግዲህ እንደምታስተው ሰው ከተናንት በስቲያ የገዳሪስ ህጋዊ ጣቃላት ወደ አማራ ክልል ይመጣሉ የሚል ዜና መስራታችን ይታወሳል በዚህ መስረት የገዳሪስ ህጋዊ ጣቃላት የማለትም የምክር ቤት አባላት ናቸው በዛሬ ሁለት ወደ አማራ ክልል ገብተዋል ማለት ነው የሎካል ቡድኑ ዛሬ ረባዱ ላይ ወደ አማራ ክልል ሲገቡ የመግቢያ በር ሆነቹ አመተማ ዮሐንስ ከተማ ደማቅ አቀባበል ተደርጎላችኋል በዚህ አቀባበል ስነስርዓቱን የመተማ ከተማ አስተዳደር የሰጣ አስተዳደር ጉዳይ ፍትህ የታላቲ ከንቲባውን በመወከል ንግግር አድርጓል። በዚህም ንግግራቸው የመተማ ከተማ አስተዳደር ከሱዳን ገዳሪስ ግዛት ጋራ የሚዋሰን በመሆኑ በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳይ ዙሪያ በጋራ እየሰሩ እንዳለ ነው የገለጹት ተወካይ ከንቲባው። ይህ ማለት አይደ ያማራ ክልል ከሱዳን ገዳሪስ ግዛት ጋራ የሚያገናኘው በመተማ ከተማ አስተዳደር በኩል በመሆኑ በተለይም የሰጣ ችግሮች ዘካቢ ይፈጠራሉ። እነዚህ ችግሮች ሲፈጠሩ በዚህ ግዛት ጋር በጋራ የሚሰሩ መሆኑን ገልጿል። ህገወጥ የሰው ዞ ወረም እና ማለትም ከኢትዮጵያ ከተለያዩ አካባቢዎች የሚመጡ ሰዎች አሉ። በዚህ አካባቢ በህገወጥ መንገድ ወደ ሌሎች ሀገራት ለመውጣት እነሱንም በመከላከል ረገድ በጋራ ይሰራሉ ማለት ነው። ህገወጥ ንግድን እንደዚሁም የመዳረሻ በመሆኑ የንግድ መዳረሻ በመሆናቸው እነዚህ ሁለቱ ተጎራባች አካባቢዎች በጋራ ይሰራሉ ማለት ነው ይሄንን ነው እንግዲህ ተወካይ ከንቲባ ይበለጽ ማለት ነው የሉካን ጉዱኑ በመምራት ወደ አማራ ክልል የመጡት የገዳሪስ ምክር ቤት አፈጉባይ መሐመድ አብደላህ አሊ ኢልማርድ እርሳቸው ንግግር አድርገዋል በንግግራቸው የሁለቱ ግዛቶች ወንድማማችነት እየተነከረ መምጣቱን ይገለጹት ዛሬ በገዳሪስ ግዛትና በአማራ ክልል ለተፈጠረው የተነከረ ግንኙነት የሱዳንና የኢትዮጵያ የረጅም ዘመናት የተነከረ አንድነት ነው ሲሉ ነው ሐሳባቸውን የገለጹት እንግዲህ በመተማ ከተማ ደማቅ አቀባበል ከተደረገላቸው በኋላ በመተማ ወረዳ ዋና ከተማ በሆነቿ ገንዳዋ ከተማ የምሳ ግብያ ከተደረገላቸው በኋላ ወደ ጎንደር አመጥቷል ማለት ነው አሁን ላይ የሉካል ቡድኑ ጎንደር ነው የሚገኘው ጎንደርም ሲገባ የጎንደር ከተማ አስተዳደር አማራሮች እንደዚሁ እንደዚሁ የሰሜን ጎንደር ዞን አማራሮች በጋራ በመሆን ደማቅ የሆነ አቀባበል አድርገውላቸዋል አሁን ላይ የፋሲል ቤተ መንግስትን እየጎበኙ ነው የሚገኙት 
እንግዲህ ምሽት ላይ ሌሎች ከሰሜን ጎንደር ዞን እና ከከተማ ሳደሩ ጋር ውይይት ይኖራቸዋል የሎካል ቡድኑ ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ የሎካል ቡድኖች ወደ አማራ ክልል የመጡበት ምክንያት ምንድነውካል አንድም የህዝብ ላይ ግንኙነታቸውን የበለጠ ለማጠናከር ነው ዋናነት ግን ወደዚህ የመጡበት የገዳር ግዛት ምክር ቤት ከአማራ ክልል ምክር ቤት ጋር ለምድ ለመለዋወጥ ነው የሚል ሐሳብ ነው ያገኘ ነው የሉካን ቡድኑ ወደ ባህር ዳር ኤሚሪ ያው በነገ ሁለት ነው የሚሆነው እንግዲህ በቀጣይ ቀናት ማለትም ከሐምሌ 20 እስከ 23 ድረስ ያማራ ክልል ምክር ቤት አሰራሩ ምን እንደሚመስል አደረጃጀቱም ምን ላይ እንደሚያተኩርና በምክር ቤቱ የህزب ተፋጥፎም ምን ይመስላል በሚሉ ጉዳዮች ላይ ውይይት ይደረጋል ተብሎ ይተባበቃል ከዚያም እንግዲህ ጎን ለጎን በክልሉ ያሉ የልማት ስራዎችንና የመስራቶችን ይመረከታሉ ተብሎ ነው የሚጠቀሙ ማለት ነው በጉዳዩ ላይ ሰፊ ሐሳብ ይሰጣል ማለት ነው በቀጣይ ቀናት መልካም ለሰጠን ማብራሪያ በተመልካቾችን ስም እጅ ጋር ገና መሰግናለን አይማ መሰግናለሁ ወደ ቀጣዩ ዜና ሳልፍ መንግስት ያካል ጉዳተኞችን ህገ መንግስቶች መብት የማስከበር ሐላፊነቱን በአግባቡ እንደሚወጣ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ አይነ ስውራን ብሔራዊ ማህበር ተወካዮች በጽፈት ቤታቸው አንጋግሯል። ዘግባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው አዲስ ዳዊት እንደሚከተሉ ያቀርባል። ውይይቱን የተከታተሉት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ልዩ ረዳት ሚኒስትር ዴታ ኦነቱ ብላታ እንዳሉት መንግስት አካል ጉዳተኞች ህገ መንግስታዊ መፍታቸውን ተጠቅመው የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች የመመለስ ግዴታ አለበት በአካል ጉዳተኞች ላይ የሚደርሰው ያገልግሉት አስተጣጥ ችግር በረጅምና አጭር ጊዜ እቅድ እንደሚፈታም ገልጸውላቸዋል በህገ መንግስት ተቀመጡላቸው መብቶች በአፈጻጸም ሄደት ግን የሚገጥማቸው ተግዳሮቶች ይችላሉ እነዚህ ተግዳሮቶች ከፌደራል ጀምሮ እስከ ክልል ድረስ ሊፈቱላቸው እንደሚገቡ አንስተዋል አንዳንዶቹ ተግዳሮቶች ይገጠሟቸው ያሉት ቃቅም በላይ ሆኖ ሳይሆን የግንዛቤ የጥረት በግለሰቡ ደረጃ ያሉ የግንዛቤ የጥረቶች የሚፈጠሯቸው ክፍተቶች ስለሆኑ እንደሚፈቱ በዚህም ለዚህም አስፈላጊው መመሪያ እንደሚሰጥ ከብር ጠቅላይ ሚስትራችን ጋር ገብተውላቸዋል የኢትዮጵያ አይነ ስውራን ማሐበር ብሔራዊ ስራ አስኪያጅ አቶ Sultan ኢሱን በበኩላቸው ማሐበሩ ያካል ጉዳተኞችን መፍት ለማስከበር በሚያደርገው እንቅስቃሴ የጠቅላይ ሚስትሩ የሰጠው ታውንታዊ ምላሽ መልካም እንደነበር ገልጿል ማሐበሩ ያቀረባቸው ከባንክ አጠቃቀም ከመሬት ይዞታና ሌሎች ጉዳዮች ጋር የተያዙ ቅሬታዎች በአጭርና ረጅም ጊዜ ሊፈቱልን ቃል ገብተዋል ብለዋል ለአብዛኞቹ ጥያቄዎች ፈጣድ ምላሽ ያው ከመልከታቸው ጉዳዩ ከመልከታቸው ሴክተር መስራቢ ተሽ ጋር ተነጋግሮ ፈጣን ምላሽ እንዲሰጡ ሌሎቹ ግን የሰነድ ማጣራትና ምርመራ የሚያስፈልጉ ጥያቄዎች ያሉበትም ጭምር ስላለ እነሱን ደግሞ ከመልከታቸው አካል ጋር ተነጋግረን ሰነድ ተመርምሮ ውሳኔ የሚሰጥበት ሁኔታ እንደሚሰጭ የተደረገበት እንታ ነው የነበረው አካል ጉዳተኞች እንደ ዜጋ ማግኔት የሚገባቸውን ጥቅምና ህገ መንግስታዊ መብት ለማስጠበቅ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል እንደገቡላቸው ተናግረዋል ዘናዎቻችን እንደቀጠሉናቸው አብራችሁ ሆኖ ነው ዘመናዊ መሳሪያዎችን በማስገባት የጤና አገልግሎቱን ለማሻሻል እየሰራ መሆኑን የፈለገው ትሪፈራል ሆስፒታል አስተዋወቀ የሆስፒታሉ አማራራ አካላትና ባለሞች በአገልግሎት አስተጣጡ ዙሪያም ከህብረት ሰው ጋር ውይይት አካይዷል አብዮት ከፋለ ተጨማሪ ያለው የፈለገው ትሪፈራል ሆስፒታል ያገልግሎት አድማሱን በማስፋት ባሁኑ ጊዜ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ህሙማንን በየለቱ ያስተናገደ ይገኛል በተጠናቀቀው በጀት አመትም ሆስፒታሉ ከ228 ሺህ በላይ ለሆነ ህሙማን አገልግሎት ሰጥቷል ወደ ሆስፒታሉ የሚመጡ ህሙማንን በአግባቡ ለማገልገል ይቻል ዘንድ ከህብረት ሰው ጋር በየጊዜው ውይይት ያካሄዳል በተጠናቀቀው አመት በነበረው አገልግሎት አሰጣጥ ላይ በተደረገ ውይይትም ሆስፒታሉ እየሰጠው ያለው አገልግሎት እየተሻሻለ መሆኑን ተሳታፊዎች ገልጸዋል ዩን እንጂ አሁንም ሊፈቱ ይገባል ያሏቸው ችግሮችም ተቆመዋል መራኒት ግዛ ይባላል ፈለጋዮት ለምን አቀርቦ በፐርሰንት እድገቱን ለምን ያሳድግን ከሱ አንገዛ ምንድን ከሌላ ቦታ ላይ ቦታውን ማውቀት ፋርማሲ ሲንጓለሉ የሚሉ ህብረተሰቦች አይተና የነጻ ካርድ ያላቸው ሰዎች ስነር ምንድነው የሚሉና ይሄ ነገር አልተስተካከለ የሚሉና አሳዲሰን ማተም አድርገን ዘን እናዳለን ከርነ በኋላ ደሞ በውጭ እንደገና ከዚያ መዳኒቱ የለንም በውጭ ግዙ ቀይ መስቀል ወይ በተለያየ ነገር ግዙ ይላሉ ካለው ማ መጀመሪያ ስለዚህ ያመቸው ነበር ችግሮች ያሉበት የት ነው ካርድ ክፍል ላብራቶሪ አትራሳውንድና ራጅ ክፍል ላይ ራጅ ክፍል ላይ ራጅ ተነስተው ሰውየው ይነበብለህ ተብሎ ካሴት ተሰጥቶ ሳይነበብለህ የሞተበት ሰዓት አለ በገጠር አካባቢ የመጡት ወይንም ሰይለላቸውን የማማጭቅ ያለማያት ዞር ብሏ ይሉት ወጨለ ብሎ የመሄድ አንድ አንድ ደግሞ የሚያውቋቸው ወይንም ዘመድ ይሁን ምን ይሁን ከመን ጋር እንደተያዛላውቀም ክብብ ብለውን ክብካብ የመስጠት 
ይህስ ያኛውን ሲንከባከቡት ያኛውን ዝም ይሲሉት ለሞራንስ ድንቅ ነው ወይ ቀዳሜ የታየታካሚ ለሰኞ ካርድ የለም ተብሎ በጣም የተመለሰበት ችግር አለ ካርድ የለም ካርድ ተፍቷል ተብሎ የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ አቶ ሞላ ሊ ታርቀኝ በተነሱ ችግሮች ላይ ተስማምተው ወደፊትም የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት እንሰራለን ያሉት በተደጋጋሚ ግሬታ ሚነሳባቸው መስተካከል አለባቸው የተባሉ ክፍሎች ላይ ያነሳቸዋቸዋል ካርድ ከፈል ብዙ ምክንያት ይኖራል ምክንያቱ ለዚህ ቤት አይጠቀም ያው መስተካከል መቻል አለበት ለማስተካከል ሐላፊነቱንኛ ነው ስለዚህ የቤት ስራው ነው ስለዚህ ያው ምክንያት ሲሰጣው በርግጥ ታካሚው በጣም ቁጥሩ በጣም ብዙ ነው በተገልጋዩ ቁጥር ልክ ነው ካርድ የሚወጣው ያን ቁጥር ያንን ካርድ ቁጥር ሁሉ ጊዜ በየሰማ ያደረጁ ክፍተት ሊፈጠር ይላ ክፍተት ማንስ ሊሆን ይችላል ግን ደግሞ ያንን የሚመለስ አሰራር መዘርጋት የኛ ሆስፒታሉ በቅርቡም አዳዲስ የህክምና መሳሪያዎችን በማስገባት ያገልግሎት አቅሞን ያሳደገ ይገኛል የካንሰር ህክምና ማከል ተቋቁሞም አገልግሎት ጀምሯል ዶክተር መልካሙ ባዬም የሆስፒታሉ ሜዲካል ዳይሬክተር የካንሰር ህክምና ተነስተዋል እናንተም በቦታው ሆናችሁ እንዳያችሁት መነሻው የዛሬ 6 ወር ነው አሁን ግን እውን ሆኖ ወገኖቻችን ሲረዱ በትስናይ ምን ያህል ደስታ ሊሰጠን እንደሚችል ከዚህም በላይ በማሰብ ከዚህ በላይ ማድረግ እንደምንችልን ያስተማረን ትልቅ ትልቅ ሴንተር ነው ወይ ማከል ነው በየነ ማሰቦ ሆስፒታሉን የበለጠ ለማሳደግም ከህብረት ሰው ጋር በቅንጅት መስራት ይገባልን ብለዋል ዶክተር መልካሙ ፈለገው ሆስፒታል ወደፊት ሁሉ የተሟላለት ሁሉ በደጁ ያለው ሆስፒታል ሆኖ ታካሚዎችን ህሙማንን የሚቀበል እንጂ በየትኛው መንገድ ወደ ሌላ ቦታ ሪፈር የማይደርግ ሆስፒታል መሆን ይችላል የሚል አሳሰባለኝ በተጠናቀቀው በጀት አመት ከ90 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ብጀት የመሰረተ ልማት ግንባታ ማከናወኑን የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ቤቶችና ኮንስትራክሽን አገልግሎት ጽፈት ቤት አስተውቋል። መረጃውን የሚያደርሰን የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽፈት ቤት ነው ዮሐንስ ልጃለም ደግሞ ያቀርባል። የጽፈት ቤቱ ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ አፎርቃ ተነፍሶ እንደተናገሩ ሁሉንም ቀበሌዎች እኮል ተጠቃሚ የሚያደርግ ህብረት ሰው የተቸው ቅር ተዘጋጅቶ ወደ ስራ አስገብቷል። በዚህ 3.6 ኪሎ ሜትር መንገድ መገንባት ተችሏል። የመንገድ ስራው በጥቃቅንና አንስተኛ ለተደራጁ ጣቶች የስራ አድል መፍጠር አስችሏል። በ6 ኪሎ ሜትር ላይ የተጠረ መንገድ 5.3 ኪሎ ሜትር ዝግ ተፋሰሶች ካልቨርት ድንጋዮችና የሁለት ሸድ ግንባታ መጠናቀቁን መከተል ስራ አስኪያጅ አክለው ገልጿል። እስከ ቀጣዩ ግማሽ አመት ስራቸው የሚጠናቀቅ ሁለት ደረጃቸውን የተጠበቁ ተለዋዋጭ ድልድዮች ሁለት ቀበሌዎችን የሚያገናኝ መሽጋገሪያ ድልድይ ኮንትራክት ተሰጥቶ በመሰራት ላይ እንደሚገኝ ማረጋግጠዋል። በክንውን ደረጃ ወደ 5 5.3 ወደ 100% አካባቢ ካናውናል ማለት ነው። በርካታ የሰራት ችግር ፈቷል ከ12 ሚሊዮን ብር በላይ ስራ ላይ እንዲውል የተደረገ ነው ያለው። የከተማው ነዋሪዎች በሰጡት አስተያየት በተሰሩት የመሰረተ ልማት ተግባራት ደስተኛ መሆናቸውን ገልጿል። ቀደም ሲል መንገዱ ወጣ ገባ ያብዛበት ጭቃማ ውሃ የሚተኛበትና ላቅ መድካሞችና ለሴቶች አስቸጋሪ እንደነበረ አስተዋሷል። ይሄ መንገድ መሰራቱ ለአካባቢው ህብረተሰብ ምቹ ነው። ህብረተሰቡ ማሁን ከጭቃ ኢቭን ነፍሰ ጥሮች አሉ በሽተኞች አሉ መኪና እንደ ልብ ውስጥ ለውስጥ ለመግባት ያዳግት ነበር መንገድ በመሰራቱ ደግሞ አሁን እነዛ ችግሮች ይቀርፋሉ በመንደሮች የተጣበበ ነው ጭቃ አለው ሰራተኛ ሲሄድ ጭቃው ማለፊያ በጣም ይቸጋገራል አለ መስመሩ በዚያኛው መንገድ እየዞረን የሚሄደው መኪናም ለማለፍ በጣም አስቸጋሪ ነው በሰው ለማለፍ እዚህ ተቋም አለ ፖሊስ ጽፈት የወረዳ አለ እዚህ ስናልፍ በጣም አስቸጋሪ ነው እና አሁን ይሄ በመሰራቱ በጣም ደስ የሚል ነው ስለተከታተላችሁና መስግናል ዜናዎቻችንን በዚህ ፈጽመን በሰላም አምሽው